റിന്യൂവൽ എനർജി മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിനെ ചെറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളാലാകുന്ന നമ്മുടെ കടമ നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന ദൗത്യം അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആകുന്നു നമ്മുടെ എനർജി ബില്ല് കുറയ്ക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി എഫക്ട്സ് മാത്രമാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി എഴുപത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ടാർജറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നെറ്റ് സീറോ എനർജി കണ്ടീഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തമായി തന്നെ എനർജി ഉത്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം ഒരു എനർജി പിരിമുട് പോലെയാണ് അതായത് നെറ്റ് സീറോ എനർജി ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കാർ നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എനർജി പിരമിഡാണ് ആ പിരമിഡിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ബോട്ടം ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി കൺസർവേഷൻ അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊന്ന് എനർജി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എനർജി മാക്സിമം എങ്ങനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുക അതൊരു ഹാബിറ്റാണ് ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യ ഹാബിറ്റാണ് അതിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി എഫിഷ്യൻസിയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീടുകളിലായാലും ഫാക്ടറികളിലായാലും ഓഫീസിലായാലും എനഫിഷ്യൻസി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിവൈസിനെ എക്യൂപ്മെൻസിനെ എല്ലാം എഫിഷ്യൻസി കൂടിയ കെമിനും ഡിവൈസായിട്ട് മാറ്റുക ഉദാഹരണത്തിന് എൽ ഇ ഡി ലാ ലൈറ്റ്സ് ബി എൽ ഡി സി ഫാന് സ്റ്റാർ റേറ്റഡ് എയർ കണ്ടീഷണർ ഫ്രിഡ്ജ് ഇതുപോലെയെല്ലാം മാറ്റുകുമ്പോൾ തന്നെ അതാണ് എനർജി കൺസ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഇനി അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പാർട്ട് മാത്രമാണ് റിന്യൂവൽ എനർജി അതായത് നമ്മൾ ഫൊസൽ ഫ്യൂവലിൽ നിന്ന് കൽക്കരിയിൽ നിന്നും കോളിൽ നിന്നും ഐ മീൻ കോളിൽ നിന്നും കൽ പിന്നെ ഗ്യാസിൽ നിന്നും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന എനർജിക്ക് പകരം റിന്യൂവൽ എനർജി അതായത് സോളാറിൽ നിന്നും വിൻഡിൽ നിന്നും എനർജി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി എഴുപതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫൊസൽ ഫ്യൂലിൽ നിന്ന് മൊത്തമായിട്ട് മാറി റിന്യൂവൽ എനർജിയിലേക്ക് എത്തുക എന്ന ടാർജറ്റിൽ നമുക്ക് ഓരോ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് ഓരോ ടാർജറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് കാർബൺ ഫ്രീ ഗ്രിഡ് അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സപ്ലൈ കാർബണിയ നല്ലാത്ത സപ്ലൈ രണ്ടാം മൂന്ന് രണ്ടാമത് ഫൊസൽ ഫ്യൂൽ ഫ്രീ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പെട്രോളും ഡീസലും ഗ്യാസും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഇത് രണ്ടും അച്ചീവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ നിലവാരത്തിൽ എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ടാർജറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നാൽപ്പത് ശതമാനം ബസ്സസും മുപ്പത് ശതമാനം പ്രൈവറ്റ് കാറും എഴുപത് ശതമാനം കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾസും എൺപത് ശതമാനം ടു വീലേഴ്സും ത്രീ വീലേഴ്സും ഇലക്ട്രിക് ആകണമെന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരിശ്രമഫലമായി ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ജി ഡബ്ല്യു ഗിഗ വാട്ട് ഓഫ് റിന്യൂവൽ എനർജി ഓൾറെഡി നമുക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു മൊറോർലസ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അഞ്ഞൂറ് ജി ഡബ്ല്യു എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ടാർജറ്റ് എല്ലാം കൂടി എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടാർജറ്റിലേക്ക് അതായത് ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെതായ ഒരു ഷെയർ നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും ബാധ്യസ്ഥരാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റെതായ ഷെയർ ഉണ്ട് അതാണ് റിന്യൂവൽ എനർജിയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവശ്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എനർജി നമുക്ക് സ്വന്തമായി നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ കൂലിയിൽ നമ്മൾ സോളാർ വെച്ച് എനർജി ഉത്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എനർജി ബില്ല് വളരെ മിനിമാവുന്നു നമുക്ക് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആകുന്നു അതിനോടുപരി തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടാണ് പെട്രോളിയം ഇമ്പോർട്ട് ആ പെട്രോളിയം ഇമ്പോർട്ടും ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് സോളാറിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല അത്യാവശ്യം റീസെൻ്റ്ലി നമ്മുടെ പിന്നെ ഈജിപ്തി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത കോപ്പ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അതായത് ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ പറ്റിയുള്ള ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറലിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ബോധനമുണ്ട് ചേഞ്ച് ഓർ പെരീഷ് അതായത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉള്ളൂ നില പെരീഷ് നമുക്കാർക്കും ആവശ്യം ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണ് പറ്റാത്തതാണ് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഫാസ്റ്റ് ട്രാൻസേഷൻ അതായത് നമ്മൾ റിന്യൂവൽ എനർജിയിലേക്കുള്ള ട്രാൻസേഷൻ്റെ സ്പീഡ് വളരെയധികം കൂട്ടേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ വീട്ടിലും സോളാർ പാനൽ ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും സോളാർ പാനൽ ആവശ്യമായെങ്കിൽ മാത്രമേ ന
അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ മാറുകയാണെങ്കിൽ സബ്സിഡിയുടെ ഉപയോഗം കിട്ടാം സബ്സിഡി ദീർഘനാളുകൾ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഉപയോഗം കൂടെ കിട്ടാൻ തന്നെയല്ല നാൽക്കുന്നാൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോറും സോളാറിൻ്റെ വില വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറുന്നു അത്രയും നല്ലത് നമുക്ക് ഗുണകരമാകും സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശരിയായ നടപടിക്രമം എങ്ങനെയാണെന്ന് വിവരിക്കാമോ സോളാർ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോളാർ രണ്ടല്ല മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോളാർ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓഫ് ഗ്രിഡ് ഓൺ ഗ്രിഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഓഫ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലൊരു ഇൻവേർട്ടർ വെക്കുന്നത് പോലെ അതായത് ഇൻവേർട്ടറും ബാറ്ററിയും വെക്കുന്നത് പോലെ അഡീഷണലി സോളാർ പാനലും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പിന്നെ അനുമതി ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഓൺ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കെ എസ് ഇ ബി ഡി ഗ്രിഡിലേക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് നെറ്റ് മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനത്തിൽ കൂടെ അതിന് ഗവൺ അവരുടെ അനുമതി ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഒരു പ്രൊസീഡിയർ ഉണ്ട് ആ പ്രൊസീഡിയർ വഴി വേണം പോകാൻ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു മിക്സാണ് അതായത് നമ്മൾ ബാറ്ററി സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവും എക്സസ് എനർജി കെ എസ് ഇ ബിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനും ആ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ അപ്രൂവൽ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ പ്രൊസീഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കെ എസ് ഇ ബി എന്ന് പിന്നെ റിഗ്രിഡ് കണക്ടഡ് സോളാർ എടുക്കാനുള്ള പ്രൊസീഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുക എത്ര യൂണിറ്റ് നമ്മളൊരു മാസം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് യൂണിറ്റിന് ഒരു കിലോ വാട്ട് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സോളാർ ഇറാഡിയേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള കണക്ക് അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തെ ബില്ല് അങ്ങനെയാണല്ലോ കെ എസ് ബി എം ബില്ല് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് ഞാൻ സോളാറിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എടുക്കാം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് കിലോ വാട്ടോ മൂന്ന് കിലോ വാട്ടോ സോളാർ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കെ എസ് ഇ ബിന്ന് പിന്നെ ഈ സ്കീം വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് അത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെൻഡറെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ വെൻഡർ വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫീസിബിലിറ്റി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെൻഡറെ കൊണ്ട് നമുക്ക് സോളാർ നമ്മുടെ മെൽക്കുവരെ സ്ഥാപിക്കാം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഈ ഫീസിബിലിറ്റിക്ക് ആയിരം രൂപയും ജി എസ് ടിയും കൊടുക്കണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഒരു കിലോ വാട്ടിന് ആയിരം രൂപയും ജി എസ് ടിയും കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സോ ഇത് പ്ലാന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മി പിന്നെ അതിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കെ എസ് ഇ ബി എന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേജായിട്ട് അവരത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്രൂവൽ വന്ന് ഗ്രിഡ് കണക്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റും വെക്കണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീഡിയർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ മാസം പോലെ നമുക്ക് എനർജി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കിയൊക്കെ ബില്ല് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ബില്ലുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് തിരിച്ചാകാം അതായത് വളരെ എക്സസ് അങ്ങോട്ട് കിടന്നിട്ട് ക്രെഡിറ്റിലും കിട്ടാം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രൊസീഡിയർ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എം എൻ ആർ ഇ എന്ന് ഉണ്ട് അതായത് എം എൻ ആർ ഇയുടെ പ്രൊസീഡിയർ വഴിയും ഈ പ്രൊസീഡിയറിലാം കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷേ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് രജിസ്ട്രേഷനാണ് ഒന്ന് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർട്ടൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർ എം എൻ ആർ ഇയുടെ പോർട്ടൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു ബാക്കി പ്രൊസീഡിയറെല്ലാം മാറുള്ള സെയിം ആണ് അപ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സ്കീമിലാണെങ്കിൽ സബ്സിഡി കെ എസ് ഇ ബി വഴി കിട്ടുന്നു എം എൻ ആർ ഇയുടെ ആണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുന്നു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇനി ഓഫ് ഗ്രിഡിൻ്റെ കേസിൽ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മളും ഇതേപോലെ എത്ര എനർജി ഒരു മാസം സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അവിടെ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ജനറലി നമുക്കറിയാമല്ലോ വീടുകളിലുള്ള ഡിവൈസസിൻ്റെ ഒക്കെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പം ഒരു കിലോ വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോ വാട്ട് മൂന്ന് കിലോ വാട്ട് നിങ്ങൾ റേഞ്ച് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻവേർട്ടർ റേറ്റിംഗ് ജനറലി ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഹയർ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ നന്നായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം ഡിവൈസ് സ്വിച്ച് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ അതുപോലെ സോളാറിൻ്റെ ആ റേറ്റിംഗ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബാറ്ററിയും വേണം ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ലൈക്
കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതൊരു ചെറിയ ചെറിയ ചാർജ് ആയിരിക്കാം ബട്ട് അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എനർജിയുടെ ചാർജ് നമുക്ക് എന്തും വേണ്ടത് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും കെ എസ് ഇ ബിന്ന് കുറച്ച് കിട്ടും നെറ്റ് മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനത്തിൽ കൂടെ നെറ്റ് മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനത്തിലാണ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് അതിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു മാസം മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൂറ്ററുപത് യൂണിറ്റിൻ്റെ സാധാരണ ആൾക്കാർ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് സെയിം അല്ല ഒരു ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള സോളാർ വെക്കും ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ മാറ്റി ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രിക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് വയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് വയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു മാസം ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ഗ്യാസ് കുറ്റി ഉപയോഗമുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ഏകദേശം ഒരു കിലോ വട്ട് സോളാർ അടി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മതിയാവും അതുപോലെ ഇനി എല്ലാവരും അടുത്തൊരു കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളായിരിക്കാം ഇലക്ട്രിക് കാറായിരിക്കാം ഏകദേശം നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു മാസം ഏകദേശം ഒരു അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു കിലോ വാട്ടും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാറും നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ മതിയാകാം അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തൊരു സോളാർ പ്ലാന്റ് വെക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രായോഗികം അതായത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കൺസെപ്ഷൻ പ്രകാരം മൂന്ന് കിലോ വാട്ടേ ഉള്ളെങ്കിലും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അഞ്ച് കിലോ വാട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യും സോളാർ പാനൽ വെക്കാൻ എന്ത് ചിലവ് വരും ആ ചിലവ് കുറക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ട് സോളാർ പാനലിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര കിലോ വാട്ട് സോളാർ പാനലാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് കിലോ വാട്ട് കൂടും തോറും പെർ കിലോ വാട്ട് റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്കൊരു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓഫ് ഗ്രിഡ് ആണെങ്കിലും ഓൺ ഗ്രിഡ് ആണെങ്കിലും രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസിംഗ് ആണ് ഓഫ് ഗ്രിഡിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈസ് വരും ഓൺ ഗ്രിഡിൽ അതുണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷേ ഓൺ ഗ്രിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ സോളാർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രിഡിലേക്ക് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അത് ഗ്രിഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ജനറേഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പം ഗ്രിഡിലുള്ള അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രിഡിലെ സെയിം വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഓഫ് ഗ്രിഡ് അങ്ങനെയല്ല ഓഫ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രിഡുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം കൂടി പിടിക്കുന്നത് പോലെ സ്വന്തമായിട്ട് ജനറേറ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റഡി വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും ഗ്രിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സപ്ലൈ കിട്ടും അത് നാച്ചുറലി പ്രൈസ് ഓഫ് ഗ്രിഡിന് കൂടുതലുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിന് അതിൻ്റെതായ കൺവീനിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഓൺ ഗ്രിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്കിപ്പോൾ നെറ്റ് മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നെറ്റ് മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രിഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എക്കണോമിക്കൽ ഇൻ ദ സെൻസ് പ്രൈസ് കുറവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഇപ്പം ജനറലി കെ എസ് ഇ ബിയുടെ പവർ ഫീലറൊക്കെ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന പക്ഷെ നമ്മൾ പവർ ഇൻട്രപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും പവർ സപ്ലൈ വേണം സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റഡി സപ്ലൈ വേണം ഒരു സോളാർ യു പി എസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് ഗ്രിഡാണ് നല്ലത് സോളാർ പാനലുകൾക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാർഷിക മെയിൻ്റനൻസിന് എന്ത് ചിലവ് വരും ഇപ്പം സോളാർ പിന്നെ പാനലിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിന് മുമ്പ് സോളാർ പാനൽ വിലയെ പറ്റി ഏകദേശം പറയാം അതായത് ഒരു കിലോ വാട്ട് സോളാർ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോണോ പെർക്ക് പാനൽസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് കിലോ വാട്ട് അഞ്ച് കിലോ വാട്ടൊക്കെയാണ് ജനറലി വീടുകളിലൊക്കെ വെക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് കിലോ വാട്ട് പ്ലാൻ പ്ലാന്റിന് പോളിക്കസ്ലിം വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം പ്ലസ് മോണോക്കസ്ലിം വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരാം അതായത് ഈ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാനൽ മാത്രമല്ല ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏത് മേക്ക് ഓഫ് ഇൻവേർട്ടർ ബിക്കോസ് പല മേക്ക് ഓഫ് ഇൻവേർട്ടറിനും പല പ്രൈസാണ് ഇപ്പോൾ മോണോയും പോളിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അഞ്ച് രൂപയോളും ഒരു വാട്ടിന് അതായത് ഞാൻ മൂന്ന് കിലോ വാട്ടം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പതിനേഴായിരം രൂപയോളും പാനലിൽ തന്നെ ഇൻക്രീസ് വരാം അപ്പം പിന്നെ ഇതിന് രണ്ട് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ മറ
ടു ടു ത്രീ പെർസെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ചെറിയ പ്ലാന്റിന് അത്രയും പെർസെൻറ്റേജിൽ കിട്ടത്തില്ല ഇറ്റ് ക്വിഡ് ബി അറൗണ്ട് ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ആകാം പിന്നെ ഓഫ് ഗ്രിഡ് ഇന്ന് അതായത് വിത്ത് ബാറ്ററിക്ക് മെയിൻ്റെനൻസ് കൂടുതലുണ്ടാവും ബിക്കോസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാ എക്യൂപ്മെൻസും അതിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം മറ്റേതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ തന്നെ ഫെയിലർ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ സർവീസും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരാം അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ പിന്നെ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യം കൂടുതൽ വരാം അതുപോലെ ബാറ്ററി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അഞ്ച് വർഷമോ ആറ് വർഷമോ അതിൻ്റെ ലൈഫ് കഴിയുമ്പം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരാം അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടി മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് കൂടാം ഒരു ഒരു എ എം സി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് റേഞ്ചിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരാം അതുപോലെ ഈ സോളാറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂഫ് എങ്ങനെ ഏത് ടൈപ്പ് അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് റൂഫാണ് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫിൽ അതിൻ്റെ സോളാർ മൗണ്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചർ മിനിമം മതി അതുപോലെ ഹൈറ്റ് അതായത് നോർമലി നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടറും അതിൻ്റെ അക്സസറീസ് ഒക്കെ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ മീറ്ററിന് അടുത്തായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ തമ്മിലുള്ള കേബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി ഇത് അതിന് മാറി ഇപ്പോൾ പത്തിന് പോയി ഇരുപത് മീറ്റർ ആയി നമ്മുടെ റൂഫ് പിന്നെ ഷീറ്റാണ് അല്ലെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് ഓടിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ കോസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും അതിന് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് വരാം ബട്ട് മാർജിനലി അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് വരാം അത് കേസ് ടു കേസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ആ ഓരോരുത്തർ വെൻഡർ ആ സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് വിപണിയിലുള്ള സോളാർ പാനൽ കമ്പനികളെ ഒരു ഉപഭോക്താവിന്റെ ഗുണപ്രയോജനാർത്ഥം എങ്ങനെ വിലയിരുത്താം സോളാറിന്റെ ഒരു മേഖല എങ്ങനെ വിലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വിപണിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പുതിയ വെൻഡേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഏതൊരു മാർക്കറ്റും അങ്ങനെയാണല്ലോ മാർക്കറ്റ് വലുതാവും തോറും വെൻഡേഴ്സും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്താമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം ഒന്ന് എത്ര നാളായി അവർ ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അവർ ഏതൊക്കെ നേരത്തെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് പിന്നെ അവരുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആരാണ് ഈ കമ്പനി ഓൺ ചെയ്യുന്നത് റൺ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് അവരുടെ മൻ പവർ ബേസിസ് എന്താണ് ഇതിനെപ്പറ്റിയും നമുക്ക് അവരുടെ ഫിനാൻസിങ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മിനിമം കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കമ്പനി നമുക്ക് അതായത് ഏതൊരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് സോളാർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് സപ്പോർട്ട് വരിക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് തരാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക പിന്നെ നേരത്തെ മറ്റു റെഫറൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ കൊടുത്തിടത്തൊക്കെ എല്ലാം അവർ നല്ല സർവീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഡ്രസ് വർക്ക് ചെയ്ത വീട്ടിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഷീറ്റ് റൂഫ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഷീറ്റ് റൂഫിൽ നമുക്ക് സോളാർ പാനൽ വെക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഡ്രസ്സിന് ഈ സോളാർ പാനൽ താങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ് വർക്കുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൽ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു അഡീഷണൽ സ്ട്രക്ചർ താഴെ നിന്ന് തന്നെ അതായത് റൂഫിൽ നിന്ന് തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കാം നല്ലത് അതല്ല ഡ്രസ് ഓൾറെഡി കപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാമ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം ഉള്ളിത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ റൂഫിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സോളാറിലേക്ക് പോകാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യണം ഒരു നാലഞ്ചെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് സോളാർ പാനലും റൂഫും നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം സോളാർ പാനലുകൾ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശമുള്ള വീടുകളിൽ ഡ്രസ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പോലെ സോളാർ ഈ ഡ്രസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ സോളാർ വെക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡ്രസ് വർക്കിന് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളത് അതായത് സോളാർ പാനൽ താങ്ങാനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ഈ സോളാർ നമ്മൾ കഴിയുന്ന അത്ര സൗത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ പിന്നെ സണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ സൗത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണല്ലോ ഇവിടെ കാരണം സൗത്തിലേക്ക് സ്പേസ് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലും വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും അഭിമാ അഭികാമ്യം സോളാർ സബ്സിഡി എന്തൊക്കെയാണ്
കെ എസ് ഇ ബി വഴി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതായത് ഓൾറെഡി വെൻഡേഴ്സ് വഴി വെൻഡേഴ്സിനാണ് അവർ ഈ സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ വെൻഡേഴ്സ് നമ്മുടെ വൈകുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സബ്സിഡി സോളാർ സ്ഥാപിക്കാൻ നേരിട്ട് സോളാർ കമ്പനികളെ വിളിക്കുന്നതോ അതോ ഒരു സോളാർ എനർജി കൺസൾട്ടൻറ്റ് വഴി പോകുന്നതാണോ നല്ലത് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആവശ്യം ചെറിയ പ്ലാന്റിനൊന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഒരു കൺസൾട്ടൻറ്റിനുള്ള എക്സ്പെൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു വർത്താകണമെന്നില്ല അതേസമയം നമുക്ക് റെസിഡൻഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇതിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ടു ത്രീ ഫൈവ് ടെൻ മാക്സിമം ആ റേഞ്ചാണ് ജനറലി വരുന്നത് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു അപ്രൂവ്ഡ് വെൻഡേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്കീമിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സിഡി സ്കീം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കെ എസ് ഇ ബിയിലും ഒരു അപ്രൂവ്ഡ് വെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട് എം എൻ ആർ ഇയുടെ സ്കീമിലും ഓൾറെഡി വെൻഡേഴ്സ് രജിസ്റ്റേഡ് ഉണ്ട് ഇവർ ആരെങ്കിലും വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഓൾറെഡി ഇത് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരെ കണ്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളി തിങ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ അവരുടെ റെഫറൻസും അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അവരുടെ കേപ്പബിലിറ്റിയും ആഫ്റ്റർ സെൽ സപ്പോർട്ടും എല്ലാം നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സോളാർ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇപ്പോഴുള്ള വൈദ്യുതി വയറിങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ഓൺ ഗ്രിഡ് പവർ പ്ലാന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഗ്രിഡിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത്തിരി ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുക്കുകയാണല്ലോ അത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ വയറിങ്ങുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാരണം എക്സ്റ്റേണലി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഒരു ഓഫ് ഗ്രിഡ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എനർജി ഈ കൂടെയാണ് അതായത് നേരത്തെ ഒരു ഇൻവേർട്ടർ വെച്ചിട്ട് ആ ഇൻവേർട്ടറിന് ആവശ്യമുള്ള വയറിങ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വിലു ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കി വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റും ബേസിനും ഇതുവഴി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് വയറിങ് ചേഞ്ചസ് ഡി ബി സൈഡിൽ ചെയ്യണം വയറിങ് മെയിൻ വയറിങ് ചേഞ്ച് ആവശ്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ റൂമിൽ ഡി ബി സൈഡിൽ ഈ എല്ലാ പവറും ഈ ഇൻവേർട്ടറിൽ നിന്ന് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള പവറിലുള്ള ഇൻവേർട്ടറിൽ നിന്ന് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വയറിങ് ചേഞ്ച് ഇൻഡിയാണല്ലേ ആവശ്യം സോളാർ പാനലിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഗാർഹിക ഉപയോഗത്തിന് ശേഷമുള്ളത് കെ എസ് ഇ ബി വാങ്ങുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത് ഈ ഓൺ ഗ്രിഡിൻ്റെ അകത്ത് ഹൈബ്രിഡിലെ മോഡലും രണ്ടും മോഡലും നമ്മൾ പിന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണല്ലോ എൻജിനീയറിംഗ് സംവിധാനത്തിൽക്കൂടെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിൽ കൂടുതലുണ്ടായി ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലത് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റിനെ അവർ നമുക്ക് ബിൽ ബിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് പൈസ തിരിച്ചു തരും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് അടുത്താണ് റേറ്റ് അത് ഈ ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം സോളാർ സബ്സിഡികൾക്ക് സമയപരിമിതികളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പരിമിതികളോ മാനദണ്ഡങ്ങളോ ഉണ്ടോ വരും വർഷങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഈ സബ്സിഡികൾ എടുത്തുകളയും എന്ന് കേൾക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഈ സബ്സിഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ എപ്പോഴും ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റിനെ ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റത്തിനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന ഒരു ആനുകൂല്യമാണ് അതൊരിക്കലും ഒരു വളരെയധികം വർഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റണ്ണിങ് സബ്സിഡികളൊക്കെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നെന്ന് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ സോളാറിൻ്റെ സ്കീം എം എൻ ആർ ഇ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് ഡിസംബർ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാച്ച നാച്ചുറലി നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ഈ സബ്സിഡി സ്കീമും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് വാണിജ്യ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സോളാറിന് സബ്സിഡി ലഭിക്കുമോ സബ്സിഡി ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അതായത് നമ്മുടെ കൊമേഴ്ഷ്യലും മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി അവിടെ സബ്സിഡി ഇല്ല പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പത്ത് രൂപയാണ് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം നാല് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടും ഐ മീൻ അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഇസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവലിലും ഇൻഡസ്ട്രി ലെവലിലൊക്കെ
കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മേഖലകളിലേക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടില്ല മറ്റ് അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ കമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിനൊരു ഓൾറെഡി ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു മൊമെൻറ്റം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് മൂവായിരം മെഗാവാട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂവായിരം മെഗാവാട്ട് നമ്മളിവിടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു പെനട്രേഷൻ ആകും പക്ഷേ കേരള ഈ കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏകദേശം മൂന്നര കോടി ജനങ്ങളുള്ള കേരളത്തിൽ അതിനുള്ള ഏകദേശം ഒരു കോടി മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം റെസിഡൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സും ബാക്കി ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എല്ലാം കൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലേക്ക് സോളാർ മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാൻഡ് വലിയ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾ ലാൻഡിലാണ് ലാൻഡ് സോളാർ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രൗണ്ട് ബൗണ്ടറാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഒരു സ്കേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഓൾറെഡി അലോഡാണ് അതായത് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് വെറ്റ് ലാൻഡ് വാട്ടർ ലാൻഡ് ഇവിടെ എല്ലാം ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ അലോഡാണ് പിന്നെ നമുക്ക് റൂഫ് കേരളത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ റൂഫ് ആവശ്യം ഉണ്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും ഓരോ കിലോവാട്ട് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് പതിനായിരം മെഗാവാട്ട് കൂടുതലുള്ള സോളാർ വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് റൂഫിൽ മാത്രമായിട്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് വളരെ പിന്നെ സ്പീഡിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിന് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് താഴെക്കിടയിലുള്ള ഒരു ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെറിയ റേറ്റിങ്ങിൽ മുതൽ വരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം വലിയ റേറ്റിങ്ങും പൈസ റിച്ച് ആൾക്കാരുടെയും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റിനൊക്കെ ഉപരി ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാരണം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയധികം ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ ഇത് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പോപ്പുലറൈസ് ആകേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു സിസ്റ്റമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഈയുള്ള അടി വരുമ്പോൾ ഇന്ന കാലങ്ങളിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല സപ്പോർട്ട് എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നുള്ളത് കാരണം അടുത്ത ഒരു പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു വളരെ അധികം മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുക മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ കേട്ടിൽ മുമ്പിൽ എത്താനും നമുക്ക് പറ്റും സോളാറിൻ്റെ ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള ഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറേജ് അതായത് നമുക്കറിയാം സോളാർ ഒരു പത്ത് ഒരു മൊത്തം ജനറേഷനും മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഗ്രിഡിലേക്ക് പമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രിഡ് അൺസ്റ്റേബിളാവും അപ്പോൾ അത് സ്റ്റോറേജോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ് സ്റ്റോറേജാണ് ഇനി വരാവുന്ന ഇ വികളിലെല്ലാം ഉള്ള ബാറ്ററികളുടെ സ്റ്റോറേജാണ് പിന്നെ അല്ലാതെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടും ബാറ്ററികളെല്ലാം അതിവേഗം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സോളാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ അടുത്ത ഒരു പത്ത് വർഷം വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ് ഈ മേഖല വളരെയധികം വളരാനുണ്ട് പുതിയ ടെക്നോളജി വരാനുണ്ട് അത് അധികം വളരെയധികം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും പുതിയ അധികം എൻ്റർപ്രനേഴ്സിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു മേഖല